ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായില്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ചെറിയ ഡിഫറെൻ്റ് ആയ ഒരു സാധനം ചെയ്താലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രൈഡ് എഗ് റോസ്റ്റാണ് മുട്ട ആദ്യം ഒന്ന് പൊരിച്ച ശേഷം റോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് മുട്ട പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഉണ്ണിയപ്പാനിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ പാൻ ഞാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഒരു കയ്യിലെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ കാട മുട്ട എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വലിയ മുട്ട ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം ഇത് ഈ അളവിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കാട മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പാൻ ചൂടായപ്പോൾ അതിലൊക്കെ എണ്ണ ചേറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് എണ്ണ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് കുറച്ച് പുറം ഭാഗത്ത് കുറച്ച് മുട്ടയൊക്കെ ആയാൽ അവിടെ പറ്റി കരിഞ്ഞ് കിടക്കും അതിനേക്കാൾ നല്ലത് എല്ലാ ഭാഗത്തും എണ്ണ ആക്കി കൊടുത്താൽ അവിടെ പെറ്റി പിടിക്കാതെ കിട്ടും നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമല്ല ഈ മുട്ടയിട്ട ശേഷം ഞാൻ മേലക്കോട് ഉപ്പും വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ കുഴിയിലും ഓരോ മുട്ട വീതം ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട ഉരുണ്ട ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് നിങ്ങൾക്ക് കുരുമുളക് ഇടണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എരിവ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ അപ്പം ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടി ഒരുപാടൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം എനിക്കിങ്ങനെ ഒരിക്കുമ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുള്ളവർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ എല്ലാം പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം എല്ലാം പൊരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാറെടുത്തിട്ട് ഒരു നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അതിന് നേർ പകുതി ഇഞ്ചി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇത് നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടാക്കിയ ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അരച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായി ഒന്ന് നമുക്കത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിൻ്റെ ആ പച്ച മണമൊക്കെ നന്നായി മാറി കിട്ടണവരെ അത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ മണം പച്ചമണം പെട്ടെന്ന് മാറി കിട്ടും കേട്ടോ ശേഷം നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവാള ഇട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് കീറിയത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും സവാള അതുപോലെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ചെറുതായി കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ സവാള നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂണ് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിൽ തക്കാളി ഞാൻ അവസാനമാണ് കേട്ടോ ഇടുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ സവാള സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല നല്ല മൂത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തക്കാളി നമ്മൾ അവസാനം ഇടണം തക്കാളി നമ്മൾ എന്താണ് സവാളിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടാൽ സവാള നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇട്ടു അതുപോലെ തന്നെ കിടക്കും കാരണം ആ അതിൽ തക്കാളിയിൽ ഒരു പുളിയുണ്ടല്ലോ അത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സവാള 
അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അങ്ങനെ തക്കാളി അവസാനം ഉണ്ട് ഇതിലിടുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്തത് ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോ സോസും സോയ സോസും ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫ്ലേവർ ആണ് കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കാം ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ തക്കാളിയാണ് നിങ്ങൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഒഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ തക്കാളി ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഉടഞ്ഞിട്ട് നല്ല മിക്സായിട്ട് ഒരു സോസ് പോരുവത്തിലാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ നല്ല നല്ല ഉടഞ്ഞ് കിട്ടണം തക്കാളിയും എല്ലാം നല്ല ഉടഞ്ഞ് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നന്നായി വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല ഉടഞ്ഞ് നല്ല സോസ് പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കണം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് പ്രത്യേക തരം ഫ്ലേവർ ആണ് കേട്ടോ പഞ്ചസാര ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് കുറച്ച് കോരുപാട് ഒഴിക്കരുത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്കിൽ ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ച് നന്നായി ഒരു സോസ് ആക്കി എടുക്കണം പിന്നെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൊത്തം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ സോസ് നന്നായി ഒന്ന് ഒന്ന് തളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് മുട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ മുട്ടകളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മുട്ട അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം ഇതിൻ്റെ ആ എണ്ണ നന്നായി ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് ഒരു റിച്ച് ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കും നിങ്ങൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആ മുട്ട ആ മസാലയൊന്നും ചെറുതായിട്ട് എണ്ണ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരും ആ സമയത്ത് നമുക്കത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവസാനം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ മല്ലിയില നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതേപോലെ ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ട അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു എണ്ണ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുന്ന പോലെ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട റോസ്റ്റ് റെഡിയായി ഫ്രൈഡ് എഗ് റോസ്റ്റ് റെഡിയായി ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഡിഷ് തന്നെയാണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെന്താ ശരി ബായ്